不知从哪一年起，我再也不会感到疼痛，再也不会流血。你猜是为什么？国朝建立之初，除楚氏之外，我有方景峰一人。以一心分封，凶聚一方。自那时起，刘尚方氏的爵位便世代传袭。每一代方氏之子，到了垂髫之年，都会被送入宫中，与诸皇子一同教养。自方景峰起，青海公爵位传承至今，恰好五十三代。而王位传承至今，不多不少，也是五十三代。为什么？这六百七十多年来，没有一任青海公可以得享天年。战死、病死、毒死、溺死、雷击而死、暴毙而亡，死状千奇百态。满门的孤儿寡母，为什么？只因方氏本不是战将，六伤方氏血统疏夷。每一任青海公都会成为帝王家的百媳。但凡有楚家的孩子得登大位，他便会和青海公行着百媳。他们身上肩负着沉重的使命、国事、家事，而自己则得到荣华、足英。声明和双倍的痛苦与灾厄。你是在撒谎吧？他不是你最亲近的人吗？你怎么能这样对他呢？你以为朕有的选吗？当年一王之乱。大阵遍体焦土，方氏嫡传血脉只剩下建明一人，而朕，朕是唯一可以登大统的王。建明他为了守住朕，守住大阵，守住因为战乱灾害而备受灾祸的百姓。他自愿成为了朕的百媳，他会走到如今这一步，全是因为他想守住的太多了，忘却了自己。难怪，难怪他的身体好损得如此严重。陛下，该上朝了。要不然，贵贱的大臣们怕是撑不住的。方海石，你以后想怎么样？朕现在不想知道。朕只问你一句话：你可还在乎建明？可还愿护着他？若是，眼下有一事，唯你不可。陈若飞，你敢？臣有罪。你确实有罪。陈荣飞不请自来，唐突入室，与理不合。倘若再有下一次。
，这昭明宫恐怕容不下朕了。我想要青海宫一句实话：你究竟是不是陛下的百姓？是还是不是？你方才不是已经亲自验证过了？我要你亲口告诉我。是，我是陛下的百姓。可曾有过一丝一毫的动摇？可曾有过要恢复自由、成家立业的念头？有过。我明明听到你的心里说你有过，有，但已经是过去的事了。人总会有软弱的时候，即便是臣也不例外。但到了重要的关头，还是要选择必须要做的事。必须要做的事情是什么？守护陛下，保护大政，不让百姓受苦。那我问你，我被你割舍，换来的是什么？到了今日，还是什么都不肯跟我说。小时候，我第一次见到你，你跟我说，跟着你，如果作为女孩的话，除了安逸什么都没有；如果是作为男孩的话，除了安逸，什么都有。你说你让我自己做决定，那这一次，你为什么不让我自己做决定呢？嗯、从此以后，我与你再无任何瓜葛。